வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுறேன் வீட்டு குரு வர்த்தக நுணுக்கங்கள்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மார்க்கெட் ரிலேட்டடான நியூஸும் அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல என்னென்ன நுணுக்கங்கள் நாளைக்கு மார்க்கெட்ல என்னென்ன நுணுக்கங்கள் பத்தி இந்த வீடியோல தெளிவா பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மதுரையில டிசம்பர் ஆறு நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் விருப்பம் உள்ளவங்க மேல் அனுப்பிச்சு நீங்க உங்க சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க முதல் செய்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி எல்லாம் பெரிய லெவலுக்கு ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்கள பத்தின ஒரு நியூஸுங்க கடனை கட்ட முடியல சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களின் மோசமான நிதி நிலையில் வங்கிகளுக்கு புதிய பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு நியூஸுங்க பொதுவாக பெரிய வங்கிகள் அனைத்தும் தங்களது வாடிக்கையாளர்களின் கடனுக்கான இஎம்ஐ தொகையை உள் நிதி முறையின் கீழ் வசூலிக்கும் காரணத்தால் இன்ட்ரா பேங்க் பரிவர்த்தனை தரவுகள் என்எஸ்சிஎச் தளத்திற்கு கிடைக்காது அதால்தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி வாரா கடன்லாம் அந்த உங்க ரொம்ப காட்டுல அவங்க இப்போ அந்த ரிப்போர்ட் வந்திருக்குங்க சுமார் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கடன்களை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளன பேங்க் எல்லாருமே பொதுவா வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் என்னன்னா ஏப்ரல்ல இருந்து சரியா யாருமே வந்து இஎம்ஐ கட்டலையா இந்த அக்டோபர்ல தான் ஓரளவுக்கு ரீச் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த இதுவும் அவங்க அப்படி காட்டிட்டதால அடுத்ததுலயாவது இவங்க வாரா கடனை காட்டுறாங்களா இல்லையான்றத வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் பட் இருந்தாலும் பேங்க் நிஃப்டி எந்த அளவுக்கு மேல போயிட்டு இருக்காங்கன்றத நீங்க பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நியூ இயரில் காத்திருக்கும் செமஷா டுவெண்டி பர்சன்ட் வரை கட்டணம் உயரலாம் வரவிருக்கும் புத்தாண்டில் கட்டணங்களை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது என்னடா பாத்தீங்களா அதாவது ஐடியாவா இல்லனா ஏர்டெல்லா இல்ல ஜியோவான்னு சொல்லிட்டு போட்டி போட்டுக்கிட்டு ஆஃபர் பண்ணாங்க அதுல எல்லாரும் நம்ம போய் வாங்கிட்டு இருந்தோம் முதல்ல இவங்க வந்து கம்மியா கொடுத்து வாடிக்கையாளரா நம்மள மாத்திட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை டாரிஃப மாத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதிகமா தான் இருக்கு ஆனா இது கூட அவங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அதால என்ன பண்ண போறாங்கன்னா வர ஜனவரியில இருந்து அவங்க டேரிஃப மாத்த போறாங்க அத முக்கியமா சொல்லியிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடியாவும் ஏர்டெலும் தங்கள் கட்டண விலையை பதினஞ்சு முதல் இருபது பர்சன்ட் வரை அதிகரிக்க கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணா ரிலையன்ஸ் ஜியோ மட்டும் சும்மா விட்டுருவாரா அவரும் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாரு சோ இது எந்த அளவுக்கு அதாவது கம்மியா கொடுக்கறேன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு இப்ப எந்த அளவுக்கு பழைய நம்பருக்கு அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்கன்றத இது பிரதிபலிக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஎச்எஃப்எல் பத்தின ஒரு முக்கியமான நியூஸுங்க டிஎச்எஃப்எல் நிறுவனத்தை கைப்பற்ற திட்டமிடும் அதானி குழுமம் அதாவது அவங்க வந்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு வாங்கத்துக்கு ரெடியா இருக்காங்களாம் இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரமால் என்டர்பிரைசஸ் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடிக்கு ஆல்ரெடி விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க ஓக்ட்ரி அப்படின்ற நிறுவனமும் முப்பத்தோராயிரம் கோடிக்கு வந்து டிஎச்எஃப்ல வாங்கத்துக்கு விண்ணப்பம் பண்ணிட்டாங்க அதானி குழுமம் முதல்ல வந்து டிஎச்எஃப்எல் நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட சில சொத்துக்களுக்கு மட்டும் விருப்பம் தெரிவித்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு விண்ணப்பம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க முடிவுல திடீர்னு செஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த சனிக்கிழமை அதானி குழுமம் திடீரென சனிக்கிழமை டிஎச்எஃப்எல் நிறுவனத்தை முழுமையாக கைப்பற்ற திட்டமிட்டு உள்ளதாகவும் அதற்காக முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறதாவும் சொன்னாங்க விண்ணப்பம் பண்ண போறதாகவும் இது எதுனா ஓக்ரி நிறுவனத்தை விட இருநூத்தி கோடி தான் அதிகம் இந்த இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபால் மற்றும் ஒக்ரி ஆகிய நிறுவனங்கள் டிஎச்எஃப்எல் மற்றும் எஸ்பிஐ இடம் கடிதம் ஒண்ணு அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்ன கடிதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேட்டா அமைச்ச டிஎச்எஃப்எல் அதானி குழுமத்துடைய இந்த விண்ணப்பத்தை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க கேஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் அவங்க விண்ணப்பத்தை நீங்க ஏத்துக்கிட்டாலும் திரும்ப நாங்க ஒரு புது விண்ணப்பம் போடுறதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா இவங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி மேல வச்சு போட்டதாகவும் இது வந்து கரெக்டான முறை இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கடிதம் எழுதியிருக்காங்க என்ன இருந்தாலும் டிஎச்எஃப்ல ரொம்ப பேர் சாஸ் வாங்கி ரொம்ப இறங்கிருக்கு ரொம்ப பேர் தெரியும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல முடிவாகி அது ஒரு நல்ல ஒருத்தர் அதை வாங்கினாங்கன்னா திரும்பவும் அது மேல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அவங்க கடன் சுமையில இருக்காங்க அதால இந்த அளவுக்கு அவங்க வாங்க இத்தனை பேர் விருப்பம் தெரிவிச்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம் யாராவது ஒருத்தர் வாங்கினா கண்டிப்பா அந்த கம்பெனி மேல போகும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிபிசிஎலுக்கு நோ சொன்ன முகேஷ் அம்பானி அதான் நேத்து தான் கடைசி நாள்னு
இப்போ அதால் இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் என்ன கூட சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிபிசிஎல் உடைய நிர்மலா சீதாராமனும் சரி அதில் உயர் அதிகாரிகள் சின்ன சின்ன கம்பெனிகள் விண்ணப்பத்தை எடுத்து அவங்களுடைய இதை வந்து நாங்கள் யார் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு டூ வீக்ஸில் யாருன்றதை நாங்கள் அறிவிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரிய நிறுவனங்கள் வரலன்ற கவலை இருந்தாலும் இவங்க வந்திருக்கிறதால இதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் இன்னும் ஒரு டூ வீக்ஸ்ல நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டீசல் விற்பனை ஃபைவ் பர்சன்ட் வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்குன்னா கேள்விக்குறியாகும் பொருளாதார வளர்ச்சி பொதுவா ஆர்பிஐ வந்து ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சி அதாவது நம்ம இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி அவங்க எங்க போய் இது பண்றாங்கன்னா இந்த டீசல் இந்த மாதிரியான வளர்ச்சியை தான் பாக்குறாங்களா அது வீழ்ச்சி அடைஞ்சாலே பொருளாதாரம் தடப்படும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா வாகனங்கள் இல்லாம பிசினஸ் இல்லைங்க அதோடைய சுழற்சி இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு நாட்டுடைய ஜிடிபிய வந்து கணிக்க முடியுமா இதுல இதால லாஸ்ட் டைமும் ஜிடிபி இறங்குச்சு இந்த வாட்டியும் ஜிடிபி இறங்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் நடக்கட்டங்க நம்ம மார்க்கெட் மேல போயிட்டே தான் இருக்கு அதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா அதிகரிப்பால் டெல்லியில் மீண்டும் லாக்டவுன் மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரினார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்னு ஒரு நியூஸுங்க இது என்னன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல எல்லாம் திருப்பி வருது யூஎஸ்லயும் வரப்போது திருப்பி லாக்டவுன் அப்படின்ற மாதிரி பேச்சுக்கள் அடிப்படுது நம்ம இதுல பனிகாலம்ல ரொம்ப வந்து வர போதும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டெல்லிக்கு வந்துருச்சு சோ அவர் வந்து எல்லாத்தையும் லாக்டவுன் பண்ண கேட்கலங்க மக்கள் அதிகமா கூடக்கூடிய இடத்துக்கு லாக்டவுன் கொடுக்கலான்ற மாதிரி அவர் இருக்காரு ரெண்டாவது சென்னையிலயும் இப்ப தீபாவளியால பணி எல்லாம் மழை பெஞ்சு இதுவா இருக்கு எல்லாரும் ரொம்ப உசாரா இருக்கணும் திரும்பவும் கொரோனா வந்து அது கண்டிப்பா மார்க்கெட்டை பாதிக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஓபன் ஐ லோவா பாத்துக்கலாம் நிஃப்டி ஐ லோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்பரன்ஸ்ல பேசுறாரு அப்படின்னா மார்க்கெட்டை மேல தான் வச்சிருக்காங்க முதல் காரணம் பிரிக்ஸ் அப்படின்ற மாநாட்டுல இன்னைக்கு அவர் பேசுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு கடந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நாங்க பார்த்துட்டோம் அப்படிதான் வச்சிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நேத்து எப்பவுமே நாஸ்டாக் தான் லைஃப் டைம் ஐ காட்டிக்கிட்டு இருந்தது நேத்துலாம் பாத்தீங்கன்னா டவ் ஜோன்ஸும் லைஃப் டைம் ஐக்கு வந்துட்டாங்க ஆஹ் எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவங்களாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் பெரிய அவுட் புட்டை காட்டியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம யூரோப் நம்ம ஏசியன் கண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அபோவ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருந்தாங்க அதோடைய பிரதிபலிப்பு தான் இன்னைக்கு நம்ம மார்க்கெட்ல முழுமையா தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது ஒரு ரெண்டு வாரமா நிஃப்டிய டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் பேங்க் நிஃப்டி குறைஞ்சது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே அவங்க இல்லைங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துட்டு இவ்வளோ தொழு கொண்டு வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கான நுணுக்கங்களுங்க சரி நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் இனி வரும் நாட்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பவுமே சொல்றது அதாவது ஒரு ஐலியே வந்து எல்லாமே போயிடாது ஒரு கரெக்ஷன் கண்டிப்பா வரும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப பேங்க் நிஃப்டி இந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க சோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ஐய கட் பண்றாங்களா இல்லையான்றது ஒரு நியூஸும் ரெண்டாவது வந்து இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இப்ப இந்த இடத்துல மார்க்கெட் இருக்குது இப்ப நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னா சிம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரெண்டு பேர் மட்டும் மார்க்கெட் நம்பர்ஸ் பார்க்க தவறாங்க அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐபில போடுறவங்களும் லாங் டர்ம் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் வாங்குறவங்க நம்பர் பார்க்க வேணாங்க நீங்க எந்த நம்பர் ஒன்னால என்ட்ரி பண்ணிட்டு அதை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனா மத்த ஷார்ட் டர்ம் பண்றவங்களா இருந்தாலும் லாங் டர்ம்லயே ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் பண்ணி வாங்குறவங்களா இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றது நல்லது சரிங்க நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி லெவல் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க டுமாரோ லெவல்ஸ் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சப்போர்ட் சப்போர்ட் ஒன் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி சப்போர்ட் டூ டுவெல் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி பேங்க் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் சப்போர்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தெளிவா காட்டுற நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்க்கெட் கண்டிப்பா பெரிய அளவுல கரெக்ஷன் கொடுக்கங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணா மட்டும்தான் நடக்கும் ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொரோனான்றது நமக்கு எப்ப தெரிஞ்சது ஜனவரி டுவெண்டி செவன் ஆ
வீட்டு குரூப்புன்றது ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்கள் அட்வைஸரை கேட்டு பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் மெயிலே கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் புதிய நண்பர்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை அமுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அமைச்சு அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க சரிங்க நம்மளுடைய வீடியோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராமில் வந்து போய் பாருங்க இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்